কেমিক্যাল বন্ডিং বা রাসায়নিক বন্ধন রাসায়নিক বন্ধনকে আমরা প্রধানত দুই ভাবে ভাগ করছিলাম এক ইন্টার অ্যাটমিক কেমিক্যাল বন্ড দুই নম্বর ইন্টার মলিকুলার কেমিক্যাল বন্ড ইন্টার অ্যাটমিক কেমিক্যাল বন্ড চার ধরনের ছিল আয়নিক বন্ড কোভ্যালেন্ট বন্ড কোয়ার্ডিনেট কোভ্যালেন্ট বন্ড অ্যান্ড মেটালিক বন্ড এবং চারটা বনকে আমরা বলছিলাম স্ট্রং বন্ড দেখো উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করে বন্ধন বলতে আমরা মূলত দুই ধরনের বন্ধনকে বুঝিয়ে থাকি একটা আয়নিক বন্ধন একটা সমযোজী বন্ধন দেখো আয়নিক বন্ধন সম্পর্কে যদি আমরা ক্লিয়ার কনসেপ্ট না রাখতে পারি বাকি বন্ধনগুলো প্লাস নন মেজর কিছু বন্ডিং আছে সেই বন্ধনগুলো সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় এই জন্য আমি এই ভিডিওতে আয়নিক বন্ধন কিভাবে গঠিত হয় আয়নিক বন্ধনের যে রিপ্রেজেন্ট লুইস ডট স্ট্রাকচার ইলেকট্রোভ্যালেন্সি প্লাস আয়নিক বন্ধনের কেন শক্তিশালী তার পেছনে কি কি এনার্জি কাজ করে প্লাস আয়নিক বন্ধন দ্বারা যে আয়নিক যৌগ গঠিত সেই আয়নিক যৌগুলোর কি কি ধরনের স্পেশাল প্রপার্টিস আছে সেগুলো নিয়েই এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করার কি করব চেষ্টা করব আমরা কথা না বলি আমরা শুরু করি আয়নিক বা তরজিজি বন্ধন ইংলিশে আয়নিক বা ইলেকট্রোভ্যালেন্ট বন্ড বলা হয় আসলে দেখো আয়নিক বন্ধনের ডেফিনেশন আমাদের পাঠ্যপুস্তকে এভাবে বলা হয়ে থাকে যে ধাতু বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন দান করে ও অধাতু ও ইলেকট্রন গ্রহণ করে এভাবে দান ও গ্রহণের মাধ্যমে যে বন্ধন গঠন ঘটিত হয় সেটাকে আমরা আয়নিক বা তরিজী বন্ধন বলি তাহলে যদি আমরা আয়নিক বন্ধনের ডেফিনেশন থেকে আমরা কি বুঝলাম আয়নিক বন্ধনে তাহলে প্রথম কথা বোঝা যাচ্ছে যে ধাতু আর অধাতু যে বন্ধন গঠন করে সেটাই হচ্ছে আমাদের আয়নিক বন্ড তাহলে মেটাল অ্যান্ড নন মেটাল ফরমেশনের বন্ড দিস ইজ কল আয়নিক অর ইলেকট্রোভ্যালেন বন্ড তাহলে আমরা বুঝলাম যে আয়নিক বন্ধনে গঠনের প্রথম সত্য মেটাল প্লাস নন মেটালের মধ্যে যে বন্ধন সেটাই হচ্ছে আমাদের কি আয়নিক বন্ধন তাহলে আমাদের একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে মেটাল বা ধাতু কি আমরা দেখো ধাতুর ডেফিনেশন আমরা এইভাবে বলি যে যারা বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন দান করে তাদেরকে ধাতু বলা হয় তাহলে আমরা যদি সংক্ষেপে বলি যে মেটাল কি তাহলে অনস টু গিভ অনস টু গিভ ইলেকট্রন অর্থাৎ যারা বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন দান করতে চায় তাদেরকে আমরা বলি মেটাল আমরা যদি বলি নন মেটাল কি তাহলে নন মেটাল হচ্ছে আমাদের যারা বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চায় অর্থাৎ আমরা বলতে পারি অনস টু টেক ইলেকট্রন বা আমরা বলতে পারি অনস টু গেইন ইলেকট্রন আসলে দেখো মেটাল কোনগুলো আমরা যেন পর্যায় সারণিতে সাতটি পর্যায়ও আঠারোটি গ্রুপ আছে এই যে আঠারোটি গ্রুপের মধ্যে এক এবং দুই নম্বর গ্রুপটা অর্থাৎ এক নম্বর গ্রুপকে আমরা শক্তিশালী খাদ্যাতু দুই নম্বর গ্রুপকে মিথ খাদ্যাতু বলা হয় অর্থাৎ স্ট্রং অ্যালকালি মেটাল একটাকে বলা হয় অ্যালকালি আর মেটাল এই যে এক ও দুই নম্বর গ্রুপে যে মৌলগুলো আছে তারা সাধারণত ইলেকট্রন দানে আগ্রহী দিই তাদেরকে মেটাল বলা হয় নন মেটাল কি এই যে ষোলো সতেরো নম্বরের গ্রুপ স্পেশালি সতেরো নম্বর গ্রুপ বা হ্যালোজেন গ্রুপের ফ্লোরিন ক্লোরিন বোরোমিন আয়োডিন এরা সাধারণত দেখবা যে বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন গ্রহণ করে থাকে যারা বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন গ্রহণে আগ্রহী তাদেরকে নন মেটাল বা অধাতু বলা হয় দেখি এই যে আমরা আর একটা জিনিস দেখো আমরা বললাম ইলেকট্রন দান করে ইলেকট্রন কি গ্রহণ করে আসলে আয়নিক বন্ধন সম্বন্ধে দুই ধরনের কথা মনে রাখা উচিত একটা সত্য মেটাল প্লাস নন মেটাল দুই নম্বর এই যে ইলেকট্রন দান করলো তারা দুই নম্বর সত্য হচ্ছে দেখা ইলেকট্রন কিভাবে দান করে কমপ্লিট ট্রান্সফার অফ ইলেকট্রন কমপ্লিট ট্রান্সফার অফ ইলেকট্রন অর্থাৎ আয়নিক বন্ধন গঠনের সত্য মূলত আমাদের দুটো মাথা রাখলে হবে মেটাল প্লাস নন মেটাল যে বন্ধন গঠন করে আয়নিক বন্ধন প্লাস এই ইলেকট্রনটা কমপ্লিট ট্রান্সফার অফ ইলেকট্রন অর্থাৎ একটা থেকে আরেকটাই সম্পূর্ণভাবে ইলেকট্রনটা কি হয় আদান প্রদান হয় দেখি আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে জিনিসটা বোঝার একটু চেষ্টা করি তো আমরা বললাম যে এক নম্বর গ্রুপের মৌলগুলো সাধারণত মেটাল হয়ে থাকে এক নম্বর গ্রুপের মৌল আমরা সুডিয়াম আমাদের এক নম্বর গ্রুপের মৌল তাহলে আমার যদি সুডিয়াম হয় আমরা বললাম সুডিয়াম কি করে ইলেকট্রন দান করে সুডিয়াম থেকে হয় সুডিয়াম প্লাস একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিই একটা জিনিস খেয়াল করে থাকো আমরা জানি সুডিয়ামে ইলেকট্রন আছে এগারোটা দুই আট এবং এক ওকে সুডিয়াম যখন একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিল তখন এখানে আমার কাটাদিন দাঁড়াচ্ছে দুই আট আমরা বললাম নন মেটালগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে ওকে তাহলে নন মেটাল আমরা বলি হ্যালোজেন গ্রুপগুলো ক্লোরিন ও ইলেকট্রনটা গ্রহণ করলো গ্রহণ করে হলো ক্লোরিন মাইনাস এখানে আমাদের ক্লোরিনের ইলেকট্রন থাকে সতেরোটা এবং এখানে আমাদের ইলেকট্রন দুই আট আট একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখানে যে সুডিয়ামের এই একটা ইলেকট্রন 
সে ছেড়ে দিয়েছে যেহেতু ইলেকট্রন এখানে ছেড়ে দিয়েছে তার মানে প্রোটন আছে এগারোটা ইলেকট্রন আছে দশটা যেহেতু প্রোটনের আধিক্য বেশি তাই এখানে পজিটিভ সাইন এখানে ইলেকট্রন ছিল সতেরোটা একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার পরে ইলেকট্রন হয়ে গেল আউটার সেলে আটটা হওয়ার পরে হয়ে গেল আঠারোটা তাহলে এখানে যেহেতু ইলেকট্রন আধিক্য বেশি এই জন্য কী সাইন নেগেটিভ সাইন আমরা ইউজ করেছি দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে কজ অব বন্ডিং আমাদের যে ভিডিওটা এর আগের ভিডিওটা তোমাদের অবশ্যই দেখে আসা উচিত আগের ভিডিওটা দেখলে তোমাদের এই আলোচনাটা বুঝতে আমার তোমাদের সুবিধা হবে আমি আশা করছি তোমরা আগের ভিডিওটা দেখেই এই ক্লাসটা তোমরা করতেছ দেখো আমরা বলছিলাম যে বন্ধন কেন গঠিত হয় কজ অফ কেমিক্যাল কম্বিনেশন বা রাসায়নিক সমন্বয়ের কারণ কি আমরা বলছিলাম যে কোনো উপায়ে আমাদের স্টেবিলিটি অর্জন করতে হবে স্টেবিলিটি কেমনে অর্জন করে আমরা বলছিলাম যে লয়ার পটেন্সিয়াল এনার্জি অফ এনি সিস্টেম কিভাবে লয়ার পটেন্সিয়াল এনার্জি অর্জন করে যে কোনো উপায়ে যদি এসিভ করা যায় অক্টে টুল অর্থাৎ নোবেল গ্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ড্যাট মিন ভ্যালেন্স সেলে আটটা করে ইলেকট্রন নিয়ে আসা দেখো খেয়াল করে এখানে আমাদের ভ্যালেন্স সেলে ইলেকট্রন এসেছে আটটা এখানেও আমাদের ভ্যালেন্স সেলে ইলেকট্রন এসেছে আটটা আমাদের যে অক্টের রুল যেটা ছিল সেই নিয়মটা এখানে কি ফলো করেছে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই যে সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন মাইনাস তাহলে এই সোডিয়াম প্লাস এবং ক্লোরিন মাইনাস যখন তারা পাশাপাশি আসবে আমরা বুঝতেছি যে অপোজিট চার্জ অ্যাট্রাক্টেড টু এই সাদা তারা পরস্পরকে কী করবে আকর্ষণ করবে তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এই যে যে বলে তারা আকর্ষণ করতেছে এই বলকে বলা হয় ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বলে তারা কি করে আকর্ষণ দেখ একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমরা বললাম যে বন্ধন গঠনের মেইন সত্য হচ্ছে যে কোনো উপায়ে আমাদের ভ্যালেন্স সেলে আটটা করে নিয়ে ইলেকট্রন নিয়ে আসা বা ওয়াক্টের রুল আমাদের মেনে চলা দেখো খেয়াল করে তাহলে এখানে যদি আটটা হয়েছে এখানেও আটটা হয়েছে তাহলে এখানে আটটা হয়ে গেলে তো তাহলে আমাদের দেখতে এখানে তো স্টেবল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয়ে গেছে তাই না আসলে দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে আমরা এই যে সোডিয়াম থেকে যখন সোডিয়াম প্লাস হলে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিল তার মানে এটা একটা ব্রেক আপ বা বন ক্লেবেস বা বন্ধন ভাঙা একটা কি প্রসেস আমরা জানি বন্ধন ভাঙলে অলয়ের শক্তি লাগে অর্থাৎ শক্তির শোষণ ঘটে বন্ধন ভাঙতে গেলে অলয়ের শক্তির কী হয় শোষণ ঘটে এই ভোগ শক্তির শোষণকে আমরা বলি এটাকে বলি আমরা আয়নাইজেশন এনার্জি এটাকে বলা হয় আয়নাইজেশন এনার্জি সঙ্গে আমরা লিখলাম আই ই ওকে এখন দেখো খেয়াল করি এই কোলোরিন যে একটা ইলেকট্রন গন্ধন করলে এখানে আমরা দেখতেছি এই রিলেশনশিপ বা আমরা বলতে পারি এই জায়গায় একটা নতুন করে একটা বন্ধন কি সৃষ্টি হয়েছে আমরা বললাম বন্ধন সৃষ্টি হলে শক্তি নির্গমন হয় বা শক্তি উৎপন্ন হয় এই এই প্রসেসটাকে বলা হয় ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি ইলেকট্রনকে অ্যাফিনিটিকে সংক্ষেপে আমরা লিখলাম ই এ লিখলাম ওকে তাহলে দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে বন্ধন ভাঙতে আমাদের বললাম আয়নীকরণ শক্তি পায় এবং বন্ধন যখন সৃষ্টি হয় তখন যে শক্তি নির্গত হয় সেটাকে বলে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বা ইলেকট্রন আসক্তি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখছো এখানে খেয়াল করে যে আয়নাইজেশন এনার্জি কি তাহলে এখানে স্টেবল হলে তাহলে যদি স্টেবল হয়ে থাকে তারা তারা কিভাবে তাহলে তারা আবার পরস্পরকে আকর্ষণ করতেছে কিভাবে খেয়াল করে দেখো এলে আয়নাইজেশন এনার্জির ডেফিনেশন কি ছিল যে যে কোনো একটা নিরপেক্ষ একটা গ্যাসীয় পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে যে পরিমাণ শক্তির দরকার হয় সেই পরিমাণ শক্তিকেই বলছিলাম আমরা আয়নাইজেশন এনার্জি আমরা যে একটু ডেফিনেশন দেওয়ার চেষ্টা করি আয়নাইজেশন এনার্জি কি আমরা বলি অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিকোয়ার্ড টু রিমুভ ইলেকট্রন ফরম এ নিউট্রাল আইসোলেটেড গ্যাসিয়াস অ্যাটম তার মানে কী বোঝাচ্ছি এখানে যে সোডিয়াম অ্যাটম আসলে এটা মানে আমাদের গ্যাসিয়াস স্টেজ হবে এই যে সোডিয়াম যে আয়ন হলো এটা হবে কি গ্যাসিয়াস স্টেজ তাহলে আবার একটু বলি এই যে সোডিয়াম যে এখানে গেছে এটার স্টেজটা হবে গ্যাসিয়াস স্টেজ এই জন্য বললাম আমরা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিকোয়ার্ড টু রিমুভ ইলেকট্রন ফরম এ নিউট্রাল আইসোলেটেড নিউট্রাল আইসোলেটেড গ্যাসিয়াস অ্যাটম এই এনার্জিকে বলি আমরা আয়নাইজেশন এনার্জি এখন দেখো এই যে কোলনে যে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ হলো আমরা বললাম বন্ধন সৃষ্টি মানে শক্তি নির্গমন হয় এই নির্গত শক্তিকে বলি আমরা ইলেকট্রন অ্যাপিনিটি আমরা ডেফিনেশন কিভাবে দিই যে একটা নিরপেক্ষ গ্যাসীয় পরমাণুতে এক মোল ইলেকট্রন গ্রহণ করে এক মোল এনাত্মক আয়নে পরিণত হতে যে পরিমাণ শক্তির উৎপন্ন হয় বা যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় সেই পরিমাণ শক্তিকে বলি আমরা ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি আমরা যদি একটা ডেফিনেশন দিই তা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজ হোয়েন অ্যান ইলেকট্রন ইস অ্যাডেড টু দ্য ভ্যালেন্স সেল অফ আইসোলেটেড গ্যাসিয়াস অ্যাটম আবার একটু বলি 
যে আমরা বললাম এটা হবে গ্যাসিয়াস অ্যাটম এবং উৎপন্ন হবে হবে কি গ্যাসিয়াস স্টেজ তো আবার একটু বলি যে অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজ হোয়েন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স অ্যাডেড টু দ্য ভ্যালেন্স সেল অফ আইসোলেটেড গ্যাসিয়াস অ্যাটম অর্থাৎ গ্যাসিয়াস অ্যাটম থেকে এবং আয়নিত অবস্থা যে সেটা হবে কি গ্যাসিয়াস স্টেজ তাহলে আমরা একটু দেখি তাহলে আমরা একটু বললাম যে তাহলে আমরা কি দেখলাম এই যে সোডিয়াম প্লাস এখানে যে আমাদের পাইলাম সোডিয়াম প্লাস এটা স্টেজ হবে গ্যাসিয়াস স্টেজ এবং এটা যে আমরা পাইলাম ক্লোরিন মাইনাস এটা হবে কি গ্যাসিয়াস স্টেজ তার মানে কি গ্যাসিয়াস স্টেজে যখন আয়নগুলো থাকে তারা স্টেবল স্টেজে থাকে না তারা এখান থেকে এটা স্টেবল স্টেজে হলেও তাহলে এটা মূলত আমাদের আনস্টেবল স্টেজ তখনও তারা আনস্টেবল স্টেজে থাকে তো এখান থেকে যখন তারা সোডিয়াম ক্লোরাইড হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিড যখন হয় এই জায়গাটা হয় আমাদের স্টেবল স্টেজ ওকে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে আয়নিক বন্ধন কিভাবে ঘটিত হয় ধাতু ইলেকট্রন দান করে অধাতু ইলেকট্রন কি করে গ্রহণ করে এইভাবে দান গ্রহণের মাধ্যমে যে বন্ধন ঘটিত হয় সেটাকেই বলি আমরা আয়নিক বন্ধন এখন দেখো এই যে আয়নিক বন্ধন আমরা কিন্তু তোমরা কখনোই আয়নিক বন্ধনকে তোমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে দেখো নিজে সোডিয়াম ক্লোরাইড লেখে এই যে মাঝখানে একটা টান বা আমরা বন্ধন একক বন্ধন এরকম কখনো দেখেছো আমরা কখনো এইভাবে আয়নিক বন্ধনকে এরকম টান দ্বারা বা বন্ধন দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে থাকি না তার মূল কারণ কি আসলে দেখো আয়নিক বন্ধন হচ্ছে একটা নন ডিরেকশনাল বন্ড ওকে এখানে কোনো ইলেকট্রনিক শেয়ার হয়নি কেন এখানে দেখো একটা পজিটিভ আয়ন উৎপন্ন হয়েছে একটা নেগেটিভ আয়ন এবং পজিটিভ নেগেটিভকে আকর্ষণ করবে এবং কোন বলে আকর্ষণ করতেছে আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন আসলে দেখো এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক যে ফোর্সটা অনেক শক্তিশালী দেখো আমরা জানি যে এই এই ফোর্সটা কেমন শক্তিশালী আমরা জানি এফ সুমান কে এন টু কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এই যে কুলম স্লো থেকে আমরা দেখি একটা জিনিস বুঝতে পারতেছ যে পজিটিভ আর নেগেটিভ সাইন যখন তারা পরস্পরের কাছাকাছি আসবে দূরত্ব যত কম হবে দূরত্ব যত কম হবে আকর্ষণ বলের মান তত কি বেশি হবে তার মানে আমরা দেখতেছি দূরত্ব যেহেতু এরা পরস্প বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তার দূরত্ব কমতেছে আকর্ষণ বল বাড়তেছে এই জন্যই এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা অনেক বেশি দেখে এটাকে বলা হয় ইলেকট্রোভ্যালে বল আর অন্যদিকে দেখো এই সোডিয়াম প্লাস আয়ন কোলোরিন মাইনাস আয়ন যেহেতু আয়ন যুক্ত হয়ে নতুন একটা কম্পাউন্ড গঠন করতেছে তাই এটাকে বলা হয় আয়নিক বন্ড ওকে তাহলে দেখো আয়নিক বন্ধনকে একটা মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করা হয় সেটাকে বলা হয় লুইস ডট স্ট্রাকচার আয়নিক বন্ধনের যৌগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় লুইস ডট স্ট্রাকচারের মাধ্যমে এই যে কিছু কোনো আমাকে আমি দেখালাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইড কিভাবে আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয় দেখি তোমরা যে সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন মাইনাস এরা যুক্ত হয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে সলিড স্টেজ ওকে এখানে ইলেকট্রন ছিল আমাদের আটটা এখানে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে এখানে লেখছিল দুই আট আট তাহলে এই যে সোডিয়াম প্লাস এবং ক্লোরিন মাইনাস এরা পরস্পরকে কি করে আকর্ষণ করে এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে কোন বকে বলে আকর্ষণ করে আমরা বলি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে সোডিয়ামে এখানে একটা ইলেকট্রন ক্লোরিন গ্রহণ করেছে আমরা জানি ক্লোরিনের ভ্যালেন্স ফেলে ইলেকট্রন করা থাকে ষাটটা এই যে সোডিয়ামের একটা ইলেকট্রন এখানে এসে অবস্থান করে অষ্ট কাঠামো অর্জন করে আমরা এটাকে এভাবেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে সোডিয়ামে একটা ইলেকট্রন এবং পুলিনে ভ্যালেস ফেলে ইলেকট্রন ছিল ষাটটি এবং এই ইলেকট্রনটা এসে এখানে অবস্থান করে এটাই হচ্ছে আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইডকে লুইস ডট স্ট্রাকচারের মাধ্যমে প্রকাশ করে আমরা আরও একটা একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি তো সাপোজ ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড একটি আয়নিক যৌগ বা আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয় ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড কীভাবে হয় আমাদের ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে মেটাল ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ছেড়ে দেয় এবং ক্লোরিন ওই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে করে হয় টু সি এল মাইনাস ওকে এটাকে যদি আমি লুইজ ডগ স্ট্রাকচারের মাধ্যমে দেখাই যে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এবং ক্লোরিন মাইনাস আমরা জানি ক্লোরিন দুইটা নেগেটিভ চার্জ ভ্যালেন্স ফেলে করা করে ইলেকট্রন আছে ষাটটি করে 
এখানে কেন একটা ইলেকট্রন এখানে এসে অবস্থান করে আর একটা ইলেকট্রন এসে এখানে অবস্থান করে এটাও হবে আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে আরও একভাবে মাধ্যমে প্রকাশ করি যে ম্যাগনেশিয়ামে দুইটা ইলেকট্রনকে আমি ক্লোজ দ্বারা দেখালাম ক্লোরিনে ভ্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন আছে কয়টি ষাটটি করে তাহলে এ ইলেকট্রনটা গিয়ে অবস্থান করবে এই জায়গা এ ইলেকট্রনটা গিয়ে অবস্থান করবে এটা এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেশিয়াম কোলাইডকে লুই ডস স্ট্রাকচারের মাধ্যমে প্রকাশ